இது வரைக்கும் தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் வேல்டு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போலாம் ஒரு புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நார்மலான ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் இந்த பிக்சரை நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் லேயரை நான் வந்து ஹைட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த லேயர் உள்ள லேக் நான் வந்து எடுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு லேயர் வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் வந்து பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த பிக்சரை மட்டும் நான் வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பென் டூல் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் போட்டோஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து பேசிக் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபெதர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற இமேஜுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ இந்த பிக்சருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து போதுமானதாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இதை வந்து அப்படியே டூப்ளிகேட் நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜேயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து உடனே டூப்ளிகேட் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சரை நான் வந்து சென்ட்ரல் ஆலை நீங்கள் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து லைட் கிரே வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் விருப்பமோ அந்த கலரை கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சரை நான் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஷார்ப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டரில் ஷார்ப் பண்ணலாம் அன்ஷார்ப் மாஸ்க் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிக்சரை நம்ம வந்து லைட்டாக ஷார்ப் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும் ரொம்ப கொடுத்துடாதீங்க ரொம்ப கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து கிரெயின்ஸ் வந்து அதிகமாயிரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து லெவல்ஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வச்சுருக்க பிக்சருக்கு எந்த அளவுக்கு லெவல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இதுக்கப்புறம் டூல்ஸில் ஸ்மஜ் டூல்னு ஒரு டூல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டூலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரஷ் டூலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் வந்து சாஃப்ட் எஜ் ப்ரஷை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதையும் வாங்கிக்காதீங்க அதிகபட்சம் பார்க்கணும்னா ஒரு ஐம்பதுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸ்கின் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணணும் ரொம்ப அழுத்தியும் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிடக்கூடாது அதனால தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ஓவர் ஃபுல்லாக ஆயிரும் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கின்னை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஈவனாக கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயமே டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து இந்த ப்ரஸ்ஸோட சைஸை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து இந்த ப்ரஸ்ஸோட சைஸை நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த நோஸ்க்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரஷோட சைஸை ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் நம்ம வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த கண்களுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் நீங்கள் வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த கண்களை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரா பண்ண கற்றுக்கோங்க ஒரு ஃபேஸுக்கு முக்கியமே கண்கள் தான் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் கண்கள் வந்து எந்த பக்கம் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எழுத்திங்கன்னா டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வராது கரெக்டாக ஸ்கின் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மேலே நெத்தியில் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணலாம் நம
அதனால தான் நம்ம வந்து சாஃப்ட் டச் ப்ரஷை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இதுக்கு நிறையா ப்ரெஷஸும் இருக்குது அதோடய லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வேணுன்னாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேருக்கும் தனியாக ப்ரெஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா லிங்கும் நான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து எந்த ஒரு பிளக்கினும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் தான் நம்ம வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கே நம்ம வந்து பிளக்கின் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் அதோட வீடியோ நம்ம வந்து விரைவாக பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரே வீடியோவில் கற்றுக்க முடியாது அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படும் நீங்கள் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு இமேஜை எடுத்து வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் இந்த கண்களை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண கற்றுக்கங்க அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ப்ரெஸ்ஸோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ வைக்கணும் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து மைனியூட்டாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் கண்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ப்ரெஷோட சைஸ் அதிகமாக வச்சுக்காதீங்க எந்த அளவுக்கு கம்மியாக வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மியாக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த முடி எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரஷ் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபோட்டோஷாப்பில் இன்பில்டாக கொடுத்துருக்க ப்ரஷ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ரஷோட சைஸ் பார்த்தோம்னா லெவன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரஷை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த ப்ரெஷோட சைஸை நான் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கிட்டு ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே ஷேப்புக்கு நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹேர் வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஹேர் வந்து கரெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த மேலே உள்ள ஹரையும் நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் இதுக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹேர் வந்து சாஃப்டாக வேணும் நினச்சிங்கன்னா ப்ரெஷோட சைஸை நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹேரோட சைஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த மீசைக்கும் நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் இதுக்கும் நம்ம வந்து ப்ரெஷோட சைஸை நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக ட்ரா பண்ண முடியும் கீழே நமக்கு வந்து இந்த எஜ்ஜு எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் வரணும் மீசையை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நான் வந்து ப்ரெஷோட சைஸை ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹேரை எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் ஒவ்வொரு ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கும்
நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து திரும்பவும் அதே சாஃப்ட்வேஜ் ப்ரெஸ்ஸை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சேட்டை நான் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து இதுலேயே நிறையா கிரைண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் வந்து இதையும் நான் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் வந்து கலர்ஸையும் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து கலர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் பேக்ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு கிரியேட் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஸ்ஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ்க்கு நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒப்பாசிட்டி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம வந்து இந்த ஃபோட்டோவை டச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஒப்பாசிட்டியை கரெக்டாக பார்க்கணும் பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வேணாலும் கொடுத்துக்க முடியும் அது வந்து உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஃபில்டர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காசியின் பிளர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிளர் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் வந்து மோசன் பிளரும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மோசன் பிளரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கவுஸ் இதையும் நம்ம வந்து லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த ஸ்பிளாட்டர் ப்ரெஸ்ஸை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லேயருக்கு நான் வந்து மாஸ்க் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பென் டூல் யூஸ் பண்ணது தெரியக்கூடாது அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஸ்பிளாட்டர் ப்ரெஸ்ஸை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட லிங்கும் நான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்பிளாட்டர் ப்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து லைட்டாக யூஸ் பண்ணாலே போதும் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ரேடியல் பிளரும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஃபில்டரு இதுக்கப்புறம் நான் வந்து திரும்பவும் இந்த பேக்ரவுண்டோட கலரை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற கலரை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப டல்லாகவும் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து கரெக்டாக மீடியமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபோட்டோவுக்கு கரெக்டாக மேட்சாகவும் இருக்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் வந்து திரும்பவும் இதே சாஃப்ட் அஜி ப்ரெஸ்ஸை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு லிப்ஸ்க்கு நான் வந்து கலர் கொடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து ரெட் கலர் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்கின்னுக்கும் அதே கலர் கொடுத்துக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து ஒப்பாசிட்டியை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கின்னுக்கு நம்ம வந்து கலர் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப பிரைட்டாக கொடுத்துடாதீங்க ஒப்பாசிட்டி வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருந்தாலே போதும் அப்போ நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் பெண்டிங் வந்து கலர் கரெக்டாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு திரும்பவும் ஒரு சில ஃபில்டர் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டார்ச் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு சின்ன சின்ன இடத்துல நான் வந்து டச் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சில இடங்களில் நமக்கு வந்து பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த டார்ச் டூலை யூஸ் பண்ணி பிரைட்னஸ்ஸை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த டார்ச் டூலை யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்போசர் அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டார்ச் டூலை கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கின்னுக்கு கலர் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க நமக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து கலர் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு சில ஃபில்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஃபில்டர் இந்த மினோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஃபில்டர் கேலரியில் இதுலேயும் நமக்கு வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபில்டரை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து கரெக்டாக மேட்
நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த கலர்ஸை நான் வந்து லைட்டாக நான் வந்து லோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப சூப்பராக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறந்துடாமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில்